aki itt volt, ott volt a korvényben tavaly, az emlékszik arra, hogy pontosan milyen ezzel a két ennyivel kezdődött a tavalyi előadás. És ugye úgy lett meghirdetve a program, hogy bizonyos értelemben a tavalyi előadásnak egyfajta folytatása fog következni, tehát a Hobbit regény elkészülése története, mi miért van benne, ki miért van benne. Ugyan a színe az az, hogy Bilbo gyűjjétől Szaulon gyűjjéig. És a színe gyönyörű. Amit el fogok mondani, az viszont elsősorban szó etimológiák lesznek. Tehát szépen sorban végig veszük a hobbikban feltűnő legfontosabb kulcskifejezéseket. Ezek lehetnek szereplők, meg helyek. És szépen sorban megnézzük, hogy Tolkien miért azt a szót használta, honnan vette a szót, honnan fejlesztette a szót. Egy szavakat fogunk kereskélni, és szépen végigkövetjük a hobbikban feltűnő szereplőket, meg helyeket, tehát megvizsgáljuk a szavak eredetét, és azt, hogy Tolkien professzor milyen forrásokat használt, amikor a szavak segítségével megadott a történetet. Én Kosszak Zsuzsánnak vagyok, több mint tíz éve Magyar Tolkien társaságtag, és leggyakrabban Tolkien professzor életművével kapcsolatban szoktam előadásokat tartani, könyvtörténetekkel. Beszéltem már néhány évvel ezelőtt a Gyuri Kura megírásának történetéről, tavaly a Hobbit megírásának történetéről. Hát most ezt fogom folytatni. Valószínűleg minden itt ülő tudja már, hogy milyen híres mondattal kezdődik a Hobbit regény, ugye ez úgy bizonyos volt, egyszer egy földbe vágyjuk, abban élt egy Hobbit. Ezekkel a szavakkal kezdődik a regény, erről tavaly volt is szó, hogy milyen körülmények között vetette papír a professzor ezeket a szavakat. Azért nagyon röviden azoknak, akik tavaly nem voltak ott az előadásokban összefoglalnám, a gyerekeinek kezdte írni már a 20-as évek elejétől, aztán évekkel később már a barátainak, az oxfordi tanár és kutató kollégáknak is részleteket olvasott fel a baráti kört, úgy hívták, hogy inkvingek, magyarul nevezzük őket tintanyalóknak. Ez egy tudós emberekben álló kis közösség volt. Amit itt érdemes megjegyezni, de az inkingek voltak azok, akik az ó, elsősorban az óakkor irodalommal foglalkoztak, a tintanyalók. De volt Tolkiennek egy másik ilyen közössége is, szintén barátok és kollégák, őket úgy hívták, hogy Kolbájtrasz, ugye ez azt jelenti nagyjából, hogy szén rákcsálók, vagy szén harapdálók. Ez egy, eredetileg egy, az angolban is az, sok évszázadon keresztül az új izlandi nyelvből került, eredetileg kolbitár volt. Az Izlandon arra használták, hogy akik a hideg estéken nagyon közel húzódnak a tűzhöz, hogy szinte bele tudnak harapni a szén darabokba. Hát ők voltak a szén harapdálók. És aztán Tolkien barátai átvették ezt a nevet, de az inkingek, a tintanyalók az óangol irodalommal foglalkoztak. A kolbájterek, a szénvaladálók pedig elsősorban az óizlandi irodalom szagákkal, nyelvtörténettel. Aztán arról is beszéltem tavaly, hogy hogyan sikerült megjelentetni a, a hobbitot, hogy ez két olyan hölgynek volt köszönhető, akik Oxfordban tanultak, és ha nem is ismerték Tolkien személyesen, de pontosan tudták, hogy mivel foglalkozik. Itt látható az egyik hölgynek, Ellen Griffithnek dedikált a Hobbit példány, az első megjelenés egyik példánya. Aztán a következő lépés az volt, hogy a könyvkiadó fia 
kapta meg a tíz éves kisfiú a kéziratot, akinek ez nagyon tetszett, és innentől kezdve ugye már egyenes út volt a kiadás felé. Persze a már kiadás, annyi javítgatás, ezt tudjuk Tolkienon, hogy ő nagyon sokat pepecselve dolgozott, legszívesebben mindent átírt volna, legszívesebben az összes új kiadást újra átírta és kiegészítette volna. Aztán, amikor később a Gyűrűk ura megjelent, akkor ugye ahhoz akarta hozzáigazítani teljesen koherenségtelni a történetet, nagyon sokat dolgozott vele folyamatosan, szinte életetégi. A regény hatalmas siker lett, a tengeren túl és Amerikában is, és a kritikusok ugye azonnal érzékelték, hogy az írónak milyen mély tudása van, és milyen sok apró ősi információ rejtőzik a szövegek végén. Hát mi most éppen ezeket az apró információ hozzákat fogjuk végignézni. Még egy érdekes fotó, ezt sok helyen megmutattam már. Um, Amerikában őrzik a Hobbit kézirat lapjait. Nagyon sok um, különböző verziója van, és most sajnos utak voltam, mert elfelejtettem felhozni. Um, ez körülbelül két évvel ezelőtt egy összefüggő műben The History of the Hobbit címen megjelent. Tehát egy kötetben az összes létező hobbit szövegváltozat. Ezeket az előadásokat is elsősorban ebből a könyvből szokta megkészíteni. Ez pedig itt a legelső hobbit borítója, az első kiadási. És amit mondtam, bizonyára lesz egy néhány ismerős dolog, tavalyi előadásból, de ezt nem szerettem volna kihagyni. Kezdjük magával a hobbittal. Hogy honnan is jött a hobbit szó? Azt mondta, hogy honnan vette, az nem dönthetően teljes biztonsággal, mert hogy Tolkien sem emlékezett rá pontosan, mert soha nem indokolta meg. Ugye azt tudjuk, hogy hogyan vetette papírra, vizsgadolgozatok javítása közben, aztán később egyéb visszaemlékezéseikor lehetségesnek tartotta, hogy korábbi irodalmi élményeiből érkezett a szó, és annyira tetszett neki, de soha nem tudta pontosan megmondani. Aztán a később, amikor már Tolkien saját mitológikus folyamatában teljesen beépültek a, a szavak, akkor már a saját etimológiát is alkotott a szónak, Tolkien zsebilanítására jelenző, hogy visszafelé alkotta meg az etimológiát. Azt mondta, hogy talált neki ilyen gyökeret. Méghozzá ez az óvangol horvitla, vagyis üregi alkó, üregi szó, és ebből származtatta a hobbitot, milyen érdekes, hogy összevethető a mai angolnak a holbilder, nagyjából nyug vagy üregépítő szavával, de hangsúlyozom, hogy ez Tolkien zsebialitására jellemző, hogy visszafelé, időben visszafelé alkotta meg az etimológiát. A Tolkien mitológiájában nem túl sok hobbit nyelvű szó maradt meg. Ennyi van, ennyiről tudunk. Ráadásul, de itt van, a, a, ahogy a hobbitok önmagukat hívták, de ők úgy hívták magukat, hogy kuruk, és ez Tolkien belső története szerint a rohidok nyelvéből származó szó, kudukán és szintén bűnvédítőt jelent. Hát ezek voltak azok a szavak, amiket a hobbitok használtak és ezekről tudom. Nézzük a nem neveket. Az imént említett the, the History of the Hobbit című jó vastag, gyűjteményes Hobbit kiadás összeállítója John J. Rayleigh mondja, hogy rejön rengeteget kutatta a Hobbit szövegét, és arra jutott, hogy a Bilbo név az de valójában semmi különös csavarja nincs, egyszerűen 
csak azért találtam a Tolkien, mert könnyen megérezhető, rendkívül dallamos, és mivel ez alapvetően egy gyerekkönyvnek készül, hát olyan nevű szereplőkkel, de főszereplőnek, akik könnyen meg tudnak érjezni. Tehát alkalmas egy gyerekkönyv, hogy egy könnyen fentezi történet szereplője levél. Aztán természetesen csak elkezdték kutatni a Tolkien kutatók, és azért arra jutottak, hogy van egy nagyon régi Ogerman gyök, a Bill, ami kartot jelent. De nagyon érdekes, hogy ennek Tolkien nem lett utána. De ezt nem ő állította, hogy itt a kard az Bilbo nevében benne lenne, hanem már az ő kutató kutató. És azt úgy tudjuk, hogy Zsákos Bilbo neve a Hobbitok, Nyelvén önök között Bilba Lavingi, mi ez a Lavingi, ez a Bobi nyelven zsákos. Egyébként Frodo neve is megvan, őt Maura Lavingi-nek hívják. Aztán itt van a kifejezés, hogy zsákos, hogy angolul begítsz. Mi is ez a begítsz? Mondhatnánk, hogy hát ott van benne a zsák, valóban, de azért ennek egy kicsit jobban utána mennek a kutató. Méghozzá Tom Shippy, aki az egyik legjelentősebb Tolkien kutató, ő írja azt, hogy valószínűleg a Begins, az a Begging szóból származik, amiből ugyan az utolsó betű, a kér, az teljesen lekopott, ugyanis Észak-Angliában használták elsősorban munkások, elemózsiás zsák, illetve délutáni étkezés, nevére, és az ő közbeszédjükben a ki az egész egyszerűen lekopott. Viszont ennek megfelelően, mert is a hobbitok az élő név, tudjuk igyekszenek, igyekeznek egy nagy többször is emlőbe lehet. Aztán most már egy egész dalmasabb területre fogunk jutni, úgy látom, Következik Gandalf neve, akinek a történet megalkotása folyamán több neve is volt, de először nézzük magát a Gandalfot. A név a verses Eddából származik, ezt majd a későbbiekben fogjuk látni, hogy pontosan a verses Eddának melyik részéről is, és eredetileg azt jelenti, hogy botos tündér. Mert ugye van a Gand, az botot jelent, és a, amiből később az elf szó lett, annak az eredeti az alf, és az valóban újszaki nyelven tündélet jelenti. Ami még megjegyzem, hogy ezt majd fogjátok látni, eredetileg Gandalf a verses Edda, tehát az alapforrás szerint egy törpnek a neve. Volt. Viszont a Hobbit legelső kéziratában Gandalfot, még nem Gandalfnak hívták, hanem Radortinnak, és ez egy annyira érdekes név volt, hogy ilyen Radortin nevét Tolkien nagyon hamar elvetette. Tulajdonképpen csak a, a kézirat első verziójában maradt meg, viszont a kutatók elkezdték kutatni, hogy mi ez a különben gyönyörű hangzású Bradortin elnevezés. És Tolkien korai nyelvészeti munkáiban, meg szószereteiben ezért meg is találták a lehetséges gyökereket. Az egyik, az egy korai krenya szószeretben, amit akkor még nem is így le Tolkien, hogy krenya, tehát a kú utáni kú még nem volt benne. Tehát egy korai könyve szó szerezben széles, nyitott vidék kiegészítve Alföl néven szerepelt. A filmből pedig tudjuk, hogy szürkét jelent nem csak a korai tünde nyelvekben, hanem aztán később is ugye a szélvelőben, aki olvasta a szélvelőkat, az emlékezhet arra, hogy Fingor király nevében is ez a bizonyos szürke van benne, ugye ő is egy szürke kötőnyeges jelzővel élt. És így összerakva ez a régi név, hogy Radolfin azt jelenti, 
hogy szürke vidéken vándorló, egy szürke, aki a vidéken vándorol, és milyen érdekes, hogy sok évvel később szürke Gandalf Tolkien összes elképzelésében egy sokat vándorló szürke lukás alak. Amit itt láttok, ez ennek a bizonyos imént említett verses Eddának egy nagyon régi lapja. Azt ugye tudjuk, és bizonyára ti is tudjátok Tolkienról, hogy ők nagyon érdekelték a volt nyelvek, a régi eltűnt korok és népek mitológiái, az óészaki mitológiák elsősorban. Az óészaki, tehát a verses Edda, aztán a fénynek kalevalája is. A, ő maga azt mondta, hogy a hobbitban nagyon sok forrás van és ötletadó van a verses Eddából. Aztán még egy kis apróság szintén Gandalfhoz. Ezt a tavalyi előadásban is láthattátok, hogy honnan is jött Gandalf alakja. Fiatal korában járt az Alpokban, az Alpokban valamelyik kisvárosban vett egy képes lapot ami ez a piros köpenyeges és csúcsos, zöld süveges alak látható. A képnek az a cím, hogy egy szellem, egy német festő képe. Hát a kutatók azt mondják, és látszik is, hogy ez a figura volt Gandalf alakjának a, az ötletadója. Már a mérkülsejtéleti. Aztán most következzen itt még egy varázsló ragaszt. Tolkien belső a saját elképzelései szerint Lumenori nyelven az állatok gondozója nevet jelenti ragaszt neve. Viszont, hogyha egy kicsit kitekintünk, hogy mele honnan is jött neki ez a szó, hogy ragaszt, hát találunk egy olyat, de szláv mitológiában volt egy ősi istenség, akinek különböző nevei voltak, itt most a Radegas jelent meg, de hívták területtől függően Radigosznak, Redigasznak, Ridegosznak, és valóban a szláv mitológia egyik ősi istene, nevén a keretése ugye az, hogy kedves vendég, a vendég szeretet istene volt, nagyon érdekes, hogy napjaink rekonstruált szárban, szláv pantaonjában is megtalálható, és a mostani modern szláv fogányok is nagyon tiszteli. Néhány egyéb irodalmi forrás szerint a háború az éjszaka, a tűz és az esti ég istene is volt, szeret vendégeskedni, fedődött, amit feketében jár. Aztán azért csak találtak a kutatók egy óangol fordást is, egy vöröses barna szellem jelentésű Rudugaszt szót. Radagasznak egyébként benyanyelvű neve is van, ez az Aivendil, ez pedig azt jelenti, hogy a madarak kedvelője, a madarak barátja. És még azért a szláv Radagaszta visszatérve, szerintem a fiúk azért ezt ismerik. Mert ugye Csehországban van egy sör, amit Radeg aztán hívnak. Most is megtanul. Gollam neve. Gollamnak a Gollam neve az alapvetően semmi különösen nem jelent, hanem ugye ez a gurgulázó, gugyborékoló hang, amit ő nyelvetlés meg köhécselés közben kiad. A Gollam az, az csupán egyik jelent. Viszont megnézhetjük azt, hogy a, az eredeti hobbitok között használt neve, a Smeagol mit is jelent. Természetesen egy jó angol szóból következik, valamiben bekúszó, valami átfurakadó a jelentése. De Smeagolnak volt egy még ősibb neve is, a saját népe, a legősibb hobbitok között használt nyelven 
úgy hívta őt, hogy Tlahald. Itt létezik egy ógermán gyök, a tra, ami szintén üregi, üregbe féregszerűen bekúszót jelent. Valaki nagyon szeretett játszani a szavakkal, a nyelvekkel, gyakorlatilag mindennek érkezett megkeresni a legelső, a legősi verzióját. És ezt nem szabad elfelejteni, mert erős is lesz még később szó, hogy Snellbornak is, és Smoognak, a sárkánynak a neve is, még ugyanaz a bizonyos bekúszó, átfurakodó, ugyanez a szó Smoognak, a sárkánynak a nevében is megjelenik, de ebben majd egy kicsit később. Hát nézzük az orvokat. A mitológiában, a Tolkien mitológiájában úgy szerepel, hogy az volt, az annak a névnek az alakja, amit leginkább a rohani emberek használtak, gonosz lényekre. Hát ez az utolsó, amit, amit az orkokról leírt, hogy elsősorban a rohaniak használták, és aztán így terjedt el középföldet többi részére. Aztán Később már, a, és hogy eredetileg a Tolkien is úgy írta az orkot, hogy ahogy a fönt látjátok, céle, tehát ami az óamban eredeti. Aztán később ezt a cél módosította kára, ezt a formát részesítette előben, hogy egy kicsit keményebb legyen, illetve azért is, mert hogyha egy célre lett volna leírva, akkor az ork is az angol, hogyha ezt látja leírva, hogy bor kis cével, akkor nem biztos, hogy ezt a cét a szkánnak akarja mondani, hanem lehet, hogy ezt akarja mondani, hogy bor is. Már pedig ugye azt tudjuk, hogy Tolkiennál minden C kának egy rendő. Na, de nézzük az előtteket. De itt is egy, egy óakból gyök van, amit a legkorábbi írásos óakból nyelvű anyagok démonként jeleznek. Nagyon érdekes, hogy eredetileg nem démon jelentett volna, hanem a latin úszáú szóból származik és fémerét jelent, viszont volt egy, volt egy 11. századi szószeret, egy óangol szószeret, ami van miatt, az egy sima elírás, egy hiba miatt összecsúszott két sok. Így aztán összevonták, az alatta lévő orkus, vagyis gonosz óriás szóval, és ez évszázadokon keresztül megzavarta a nyelvészeket. Magától kívül A Beowulf van az óangol nyelvű csodálatos hős eposzban is megjelenik. Ott melyez valószínűleg valami alvilág lényt jelent. A, és ott van egy hiba. És mondanám, hogy aki megtalálja a nagyon-nagyon csúnya hibát ezen az oldalon, az kap valami csoki, de semmi is nálam csoki. De valaki megtalálja, hogy milyen, milyen csúnya hiba ezen az oldalon. Egyébként ugye a mézek farkasa a főszereplő neve, aki egy ilyen megveszerű külsővel és erővel bíró ember volt a mézek farkasa. Tolkien a dalogói folt is nagyon sokat kutatta, a nevéhez fűződik az első 20. századi olvasható angol nyelvre átélt verziója. Aki a, a hobbitot olvasta, az láthatja, hogy a hobbitban szinte folyamatosan a goblin szó jelentkezik. Talán csak egyszer jelenik meg a szóval. Ja, Tolkien úgy írja, hogy a hobbitok nevezték így az orkokat, hogy goblin. 
Ebben az az érdekes, hogy Tolkien, amikor nyelveket fejlesztett, meg amikor nyelvekkel foglalkozott, akkor ő általában a régi germán gyökerű nyelvekkel foglalkozott. Viszont a fogolt, ami a Goblinnak az eredete, ez egy új latin eredetű szó, és Tolkien az új latin, latin nyelveket annyira nem kedvelhet, a természetesen görül latinot tudott, de nem foglalkozott ezekkel túl sokat. De úgy tűnik, hogy a, a fogolt szó az tetszett neki, és ebből a Goblin is. Aztán itt még egy szó szeret. Itt azt látjátok, hogy Tolkien különböző fejlesztett nyelveiben, hogy is hívták az orvokat. Ugye ennek volt egy alapgyöke, Tolkien már az alapgyöke, ez valamilyen ijesztő lény, ami a tündéket megrémítette, és azért ezek a betűk, az elv és a k, az mindegyik által a fejlesztett nyelvű szóban megjelent. Még a, a vadonlapok, a dugadának nevében is ugye ott az el és a ki ilyen kemény hangzású. Szaudon. Az ellenség, a visszataszító, a gyűlölt. Tóki sokat foglalkozott Szaudon nevével. Különböző nyelvészeti készirataiban nagyon sok a név eredetére vonatkozó feljegyzés található. Különböző betűsorrendekkel megcserélgetve esetleg mással hangzókat változtak a mással hangzókat, de az alaphangzás és természetesen az alapjelentés az mindig mindenhol ez. A visszataszító, a gyűlölt, a rettegés keltő. Toki néhány jegyzetéből tudjuk, hogy Szaudonnak az eredeti neve az mai van lett volna. Ez egy könnyű szó, és bizony azt jelenti, hogy csodálat a méltó. És önmagát még akkor is így hívta, amikor már teljes egészében Melkor alárendeltjévé vált. Mai van a csodálat a méltó, sőt, numenori módon hívta magát Tarmaidónak kiváló, csodálatlan jöttő is. Különböző nevei voltak, de ugye ezekben a nevekben, középföldben, népei között azért mindig megjelenik a félelem. Magyarra fordítva hívták, hogy borzasztó rettegésnek, névtelen ellenségnek, kegyetlennek, mordós sötétvennek. És ugye azt tudjuk, hogy a bűrű uram mégis őt jelenti. Ez a bizonyos keresztül préselő ilyen lyukon. Ez egy nagyon régi germán szó, egy egyébként egy ragozott forma már ez a szíván. Keresztül péselő, keresztül nyomakodni a lyukon. Ezt jelenti a neve. És akkor itt nézzük meg azt, ami, ami szintén talkén zsebialitása. És egészen engem teljes csodálattal töltel. De ismerünk a középföldi mitológiában három kifejezést, három egészen különböző dolgot jelentő szó. Az egyik Smeagol neve, Gorlam, a másik Smog neve, a sárkány, a kincsetőző. A harmadik pedig a Smiár, de a Smiárról azt lehet tudni, hogy a hobbitok lakhelyeit, ezeket a földbevált és lyuk vagy barlangocska rendszereket hívták Smiának. És bármilyen megdöbbent, hogy ennek a három szónak ugyanez a gyöke, ez a bizonyos lyuk, földbefült lyuk, átfurakodó lyuk, mint ez a bizonyos régi germán gyök. Egész három egészen különböző szó. Hát ez Tolkien zsenialitása. Most 
most nagyon izgalmas rész következik ismét. Mert ha jönnek több, alapvetően egy többel foglalkozó külföldén, neve szintén a versesen Gábor, és uh, Toki úgy fordította, hogy neve azt jelenti, hogy merész. De ez egy erősen fordítás függő, majd mindjárt fogjátok látni, hogy nem mindenki fordította merésznek az ő nevét. A verses Eddában van egy uh, Völva jövendőlése színű szakasz. Ez a Völva ez egy, egyfajta látóasszony volt, egy jó sülő. És ebben szerepel a törpét rajzsoma, ahol bármilyen különös, de bizony föl vannak sorolva, mindenféle törpenelek, és bizony Tolkien ebből vette összes törpének a nevét, plusz Gandalfét, majd mindjárt fogjátok látni. Tolkien egyébként nagyon nagy lecsülte a verses Eddát. A fia Christopher Tolkien azt mondja, hogy a verses Edda, aztán pedig ugye a hobbit történet volt, Valójában az összes középföldön ember nyelv elindítója. Tehát ő először tűnde nyelveket fejlesztett. Az ember nyelveivel, az ember népek nyelveivel csak később kezdett el foglalkozni, vagy az örkök nyelveivel, de minden ilyet a verses Eddából vett. Ezt fogjátok látni, hogy mindjárt, hogy a verses Eddában még ez a bizonyos Tölt pajzsos szó is megjelenik, um, nem családnézként, ahogy aztán Tolkien használta, hanem egész egyszerűen csak egy jelzőként. Ez az a bizonyos része verses Eddában, a völva jövendőlése. Azt nem tudom, hogy ezért a törpök felsorolása sem, szerintem ez nem az, ez csak egy másik rész a völva jövendőléséből, de csak ezt az egy oldalt találtam. A tizedik verszaknál kezdődnek a bennünket érdekli dolgok. Egyébként a magyar fordítás Tandori Dezsőjé. Néhány sor sajnos hiányzik, ezt is fogjátok majd látni, de a legényegesebb már nem. Ott van például rögtön Duli, de ez eredetileg két ennel, Tolkien már egy ennel írta. És itt vannak a többiek is, amit Tandori Dezső le is fordított, Dvári nevé Tolvajlóra, Dainét Sötétítőre, Dainál érdemes figyelni arra, hogy a Dain nevében az egy dark, az ott van, nem véletlen valóan sötétet jelentene le. Vifu, Vafu, Ön, Bóri egymás után következnek. És itt van Gondolf, hogy az eredeti szerepben Gondolf, varázsbotosként fordította Tandori, de ez az a bizonyos botos tündér kifejezés. Itt egy törpének a neve. Toli nevét fenyegetőnek fordított, tehát ugye ez a, ha összevetjük a Tolkien által merésznek gondolta, önökében egy nagyon sok különbség, ami nincs. És ugye itt megtaláljuk Szár és Csáli neveit is. És itt pedig az utolsó sorban kiemelt Elkins Kiáldi, ez a tölt pajzsos, ami ugye itt nem családnév, hanem itt egy jelzőként jelenik meg, mert valószínűleg egész egyszerűen azt jelenti, hogy több fárok nézik pajzsot, vittek magukkal. És itt van. Még egy múlva. Valami miatt visszállapoznék. Nagyon szeretném volna nektek megmutatni, ezt nem lehet, hogy nem közöldül semmi. De ott van, jó. Eddig még el sem mutatunk. Glói neve, és hogyha akár a könyvet olvastátok, akár csak a filmet láttátok, többször feltűnik az, hogy Glói 
az, aki mindig tüzet gyújt. Mindig ő gyújtja a tüzeket. Hát azért gyújtja ő a tüzeket, mert az ő neve a tündöklő, a tűz gyújtó. És hogyha az angol tudásokban keresgéltek, akkor ez a bizonyos glow to glow, ez is ebből a szóból származik. A fényes. És most következzen a tűné, Frandói király nevének jelentése hatalmas tavasz, a színvelényel eltűnt tűnne nyelvjárásában, de a talán az előteljes hatalmas és a túl a tavasz. Legolasz, ő talán gyűrűk urából is, ott ugye emlegeti emleget is gondolsz, zöld lomb legolaszként, ami ugye semmi egyetet nem jelent csupán nevének a megkettőzését, mert valóban ez a legerőtileg lehet a zöld, és a bolasz pedig a nem is egy levelet jelent, hanem, hanem egy, egy nevét csoprot vagy egy lombozatot. Legolasznak még venya, neve is van, nagyon szépen hangzik, laikolasze, venyáról, hát nem különösebben nem használták, de ezért Tolkien megőrizte. Taladriel, sugárral, fényjel, koronázott lány, ugye három szóval áll össze a neve, a fény, a korona és az a nőnő. Egyébként lehet, vagy lehet gyermeket jelentő végződés. A Garadia nevénél van egy apró félreértés, ami, ami félreértés lehet, és ezt Tolkintól meg is kérdezték a rajongói olvasói, ezt én tudjuk Tolkintól, hogy ő nagyon sokat levelezett az olvasóival, és olyan lelkiismeretesen mindenféle kérdéssel hosszú sorokban és oldalakon keresztül válaszolt. És ezt a kérdést is feltették neki, aztán erre válaszolt is, hogy a galad elemnek, ennek a fényt, fényességet jelentő galad szólnak, semmi köze nincs ahhoz a galadhoz, ami TH véggel galad, mert az ugye fát jelent, de megjegyzi Tolkien, hogy időnként a tündék is leírták Galadriel nevét DH-val, de hogy az hiba, és, és tulajdonképpen nem lenne szabad használni. Ráadásul Lóri fővárosa vagy központi helye Karasz Galadon, ott is benne van a Galad DH-val kifejezésben, de az sem Galadriel nevére utal, hanem az is a fára. Eldont szindori nyelven, hogy a csillagboltozat, a csillagkupora, mennyi boltozata, ez utal az ő hatalmára, az ő bölcsességére, a zsúdására, A hős, a bátor ember, ami szintén eredeti jelentése a, a méhek farkasa, illetve más fordításban a méhek barátja. Viszont a, a, a Bobby első kéziratairól beold, nem beoldnak hívta, hanem bizony, hogy megvegy. Ez a szláv eredetű, az orosz nyelvből számunkra is ismerős, megvett szó. Így hívta ő először Beont, a mézet kedvelő megve. Ami a medvegyel kapcsolatban még érdekes, hogy 
annak ellenére, hogy gyakorlatilag egyértelműnek tűnik, hogy ez egy szárvevedető szó, viszont Tolkien soha sehol nem írta le azt, hogy valóban valamelyik szláv nyelvből, akár az oroszból, akár a negyelből lehetne volna, mert sehol nem találtam erre vonatkozó jegyzetet tőle. Még a beorda visszatérve, de azt tudjuk, hogy Svédországban a bőr az egy nagyon népszerű, sokak által használt férfi név, ez is ugye a megvéd jelenti, ezt most is sokat használják. Időn úgy látom, hogy aha, öt perc tűnik, addig be is fogjuk felézni. A Bag End, méghozzá ugye a zsákvége elnevezés. Honnan is jött a zsákvége elnevezés? Hát ez csupán onnan, hogy volt akinek egy anyai nagynénje, James Safield, akinek nagyon sokat tartóztak a gyerekkorában, és a James Safieldnek egy olyan kis tanyája volt, ami egy ilyen kis utca, tulajdonképpen köz végében volt, és a szomszédok a környékben ilyen egyszerűen csak úgy hívták, hogy az ott a bad end, a zsákmény. Úgyhogy a Stalkinnek egész egy ilyen kisgyerek kora óta megmaradt, és egyszerűen benne maradt, megtetszett neki, és így állított emléket nagyményének, aki ugye aztán a későbbi évben egy dedikált hobbit példányt is kapott megjelenéskor. Vagy Rivendell, Imladris, akinek melyik tetszik jobban. De Rivendellt közös beszélben használták az Imladris, Szindarin szó. Az a jelentése, hogy hasított völgy, hasonlít mély völgye, tehát valójában azt jelenti, ahol volt a gyönyörű tündetelemülés. Dávid Szálló az egyik ismert Tolkien kutató, az ő kutatásai szerint lehetséges inspiráció és nagyon valószínű inspiráció Tolkien számára a svájci Lauter Birnán völgye, ahol fiatal korában 1911-ben járt. Hát, ha megnézitek, ez maga völgyzúvai a mostani valójában. Amit itt meg is lehet nézni, nem valóban így néz ki. Szívszörű. És szívszörű az, ahol a sasok leteszik a hobbitokat. És Gandalfot. A kutatók szerint nagyon korai szépen kifejezés. A Szolnelgén volt a, a megelőző. Onnan tudjuk, hogy az egyik kézirat lakna, Tolkien följegyzett egy olyat, honnan jött a The Carrock angolul a szírtfő név, és följegyezte fölé, hogy Szolnerdi. A Szolnerdi szó aztán később nem kerül bele a regénybe, viszont, de a kutatók őt megtalálták, mindent megtalálnak, és meg is keresték, hogy mi lehet. Egy nagyon korai verziójú, és a szénveri nyelv előzménynek tekinthető gnom is, szó szerepben a sziklát jelentő szar és a helyet jelentő nyelv. És maga a károk szó pedig tulajdonképpen semmi más nem jelent, de óangolul kar a szikla és a verszi nyelven, egy olyan hasonló hangzású szó szintén azt jelenti, hogy szikla. Ugye a tulajdonképpen egy szó kettőzés, tehát mi arról is ezt jelenti. A tóváros nincs tiszta etimológiája Tolkiennél, sehol nem emlékezett meg róla. Nem is, nem is nagyon találtak semmi megjegyzést. Egy olyan kézirat, Töredék van, ahol az áll, vagy az ez darab, nem szindarin szó, de az, hogy nem szindarin, az a nagyon elmosódottan látszik csak, 
A kutatók annyit találtak, hogy korai tündenyelben, egy ilyenkori szószedetben találtak egy olyat, hogy az Eszkárnak lehet két verziója, az egyik az nádas meder, vagy valamilyen nádas part, hát ebből következett a nádas tóparti város. Ez a és akkor ugye már itt az utolsó előtti dolognál tartunk, Bakacsinertő, Magyarul Gyerleti, a Workwood. Ez egy nagyon szép, óészaki szó, szintén a verses Eddából, és sötét határ erdőt jelent, és ami nagyon érdekes, hogy a verses Eddában egy olyan helyen szerepel, ahol azt írják le vele azt a területet, ami elválasztotta a gótok országát a hunokétól. Tolkien egy levelében leírta, hogy a napú szó nem az ő találmánya, majd pedig hosszan értekezett a név óvamból és óvészaki eredetéről. És most már tényleg itt a vége. Az utolsó, az Arkentő, az Arkenstone, meg szintén nagyon szép eredete van. Elsősorban a verses egyában találta meg Jörkenstein, értékes kő, és van egy óangolban használt kifejezés is, ami szintén értékes követ jelent, hogy a két szó erős kapcsolatban áll egymással. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép számon és türelmesen végig hallgattátok ezt a rettenetes mennyiségű feltegetést. Egészen büszke vagyok magamra, mert tök jól tartottam az időt. Ha um, bármilyen kérdésetek van, akár ezzel a témával kapcsolatban, akár bármilyen Tolkien életművét um, illető témával kapcsolatban, akkor ott nem keresetek meg még a pár